ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಏನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಏನು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯೋನೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಕೌಂಟಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹಳೆ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸರ್ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಯೂಸರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಸಿ ಎಫ್ ನಂಬರು ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಐ ಎಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೋಡ್ನ ನೀವು ಐದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಐದು ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿ ನಂತರ ಮೂರು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯೂಸರ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಂತರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ ಚೆಕ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕೆಪ್ಟ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆ್ಯಶ್ ಅಂತದ್ದು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇವನ್ನ ಸೇರಿ ಮೂರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕೆ ಈಗ ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಂತರ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನಂತರ ನಾವು ಆನ್ಲೈನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟೂರ್ ಆಗಿ ನಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತ 